ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ரேதி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரி ஒன்றாம் தேதி எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னோடய ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸை இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி அதுக்கு நான் வந்து நேற்றே வந்து கொஞ்சம் ரெசிபி எல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதே மாதிரி என்னென்ன இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ புதினா கொத்தமல்லி ரெடியாக இருக்குது வத்த குழம்பு ரசம் அடுத்து வந்து கொண்டக்கடலை பிரியாணிக்கு கொண்டக்கடலை ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்து மேங்கோ ஸ்ட்ரீக் காந்தும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு டெசர்ட்டு சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் கிரேவிக்கு சிக்கன் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்து கேபேஜ் கேரட் பொரியலுக்கு அதையும் நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெடியாக இருக்குது தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடியாக இருக்குது தேங்காய் பூவும் வந்து கேபேஜ் கேரட் பொரியலுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்றே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதோட லிங்க்கை வந்து நான் இது ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சிக்கன் கிரேவியும் கொண்டக்கடலையும் நான் வேக வைக்க போகிறேன் கொண்டக்கடலை பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை நல்லா ஊறி இருக்குது அடுத்து சிக்கன் கிரேவிக்கும் சிக்கன் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நான் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குக்கரில் கொண்டக்கடலையை போட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு ஒரு நாலு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் அது வேகட்டும் நம்ம சைமல்டேனியஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து சிக்கன் கிரேவிக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் சிக்கன் கிரேவிக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு குளிக்க ரெண்டி வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா காயிட்டோம் ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து பட்டை ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வந்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுபடட்டும் அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து கடுகு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இது நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்ச ஒன்று வெங்காயம் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சமாக நான் உப்பு போட்டு வதங்க விட போகிறேன் அப்படினா வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த வெங்காயமே டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாகவும் வதங்கிடும் இந்த நல்ல வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே நான் நேற்று வந்து தயிர் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் உரை ஊற்றி அந்த தயிரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா திக்காக ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ இது சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் பிரியாணி கொண்டக்கடலை பிரியாணி ரைத்தா தயிர் சாதம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து வெங்காயமும் சைம சைடாக வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஒரு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இதில் சேர்க்குறேன் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கணும் ஸோ இது வதங்கினதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டையுமே வந்து உள்ளே சாப் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதுவும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அடுத்து தக்காளி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் தக்காளிக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அதையும் நல்லா மசிற அளவுக்கு நம்ம வேக விட்டுக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின உடனே பார்த்திங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் டை பாட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா குக் பண்ணால் கூட அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நார் நாராக வராது இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேங்க இன்றைக்கி சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு அடுத்து வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அந்த மஞ்சள் பொடியை அடுத்து வீட்டில் அரைச்ச மசால் பவுடர் அது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் இதோட ரெசிபியின் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா வந்து உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் அது வந்து நல்ல கலரும் அது நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவரும் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மசாலா எல்லாம் நல்லா சிக்கனில் கோட்டாக
சிக்கன் குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து சேர்க்க போகிறேன் தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தாங்க சேர்க்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு உரப்பு பத்தலைனா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் அந்த ஸ்டேஜில் அடுத்து மூடி போட்டு ஒரு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வேக விட்டுக்கலாம் இங்கே சைடில் கொண்டக்கடலையும் விசில் வந்துருச்சு அதையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சிக்கனையும் வெந்ததுக்கு அடுத்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சிக்கன் கிரேவியும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அது ப்ரெஷர் அடங்குறதுக்குள்ள நம்ம வந்து கேபேஜ் கேரட் பொரியல் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அரை டீஸ்பூன் சேர்த்ததுக்கு அடுத்து கடுகு பொரியட்டும் பொரியறதுக்குள்ளே நான் என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்கிறத காமிக்கிறேன் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பாசி பருப்படுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் அதை குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஒரு பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து கேபேஜையும் கேரட்டையும் வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக நேற்றே நறுக்கி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தேங்காய் பூவும் வந்து கடைசியாக சேர்க்கறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஸோ இதை வந்து இனிமேல் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது சீக்கிரம் வெங்காயம் வந்து வதங்குகிறோம் உப்பு சேர்க்கறதுனால அதோட வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டும் வந்து நல்ல அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு ஸோ வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவை உள்ளே சேர்த்துடலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூடவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க பச்சை மிளகா வந்து இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க கேபேஜ் கேரட்டை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ஆயிலில் அடுத்து வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாசிப்பருப்பையும் சேர்த்ததுக்கு அடுத்து இந்த பொரியலுக்கு தேவையான உப்பு சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல அந்த பாசிப்பருப்பு கேரட்டு கேபேஜ் வெங்காயம் எல்லா உப்பு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கிண்டி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடுங்க ஸோ இது ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஆனவுடனே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது பாசிப்பருப்பு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி முழுசாக இருக்கணும் ஆனால் நல்லா வெந்திருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பூவை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கேபேஜ் கேரட் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்கன் கிரேவியும் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கிருச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு ஸோ சிக்கன் கிரேவியில் உள்ள சிக்கனும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருந்தது ரொம்ப டெமிட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ கூட பார்த்தா சாப்பிட்ணும் போல் தோணுது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கொண்டக்கடலையில் உள்ள அந்த குக்கரும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு நான் அதையும் செக் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி கொண்டக்கடலை வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஸோ அதில் உள்ள ப்ரெஷரும் அடங்கிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி வந்திருக்கணும் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் அடுத்து தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒரு மூணு பச்சை மிளகா சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு பிரியாணி இலை பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அடுத்து பிரியாணி மசாலா வந்து எடுத்திருக்கேன் கடையில் உள்ளது நெய் வந்து வீட்டில் இருக்கிற நெய் அடுத்து அரிசி வந்து ஒரு கப்பு அடுத்து சிக்கன் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் 
சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நான் குக்கிங் ஆயிலும் நெய்யும் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இந்த நெய் வந்து நான் வீட்டில் உருக்கின நெய் இது எப்படி செய்யணுங்கிற டீட்டெயில் ரெசிபி லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் நெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாத்தையுமே நான் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து நல்லா எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கணும் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நான் வந்து பிரித்து விடுறேன் ஸோ எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவே உள்ளே சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் காரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அந்த நெய்யில் வந்து வதங்குற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம வந்து உப்பு போட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வேக விடலாம் ஸோ இந்த எவ்வளோ கலர் கோல்டன் கலர் ஆகுதோ அது அப்போ தான் வந்து உங்கள் பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓரளவு வதங்கின உடனே நீங்கள் மற்ற இன்கிரீடியன்ட் சேர்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணி டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் கலர் ஆன உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்த உடனேமே வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா அடியில் வந்து பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருங்க அடியில் பிடிக்காத அளவுக்கு ஸோ அது வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகணும் அந்த ரா ஃப்ளேவர் வந்து போனதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு அரிசி இப்போ பண்ணுறேன் ரெண்டு டைமாக பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி ஸோ என்கிட்ட வந்து மூணு லிட்டர் குக்கர் தான் இருந்தது அதனால் நான் வந்து டூ டைம்ஸாக வந்து நான் வந்து பிரியாணி பண்ணேன் சிக்கன் பிரியாணி ஸோ நான் வந்து இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு கால் கிலோ அரிசிக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போ அடுத்து தக்காளி வதங்கிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லியை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதங்க விடுங்க ஸோ நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா பிரியாணிக்கு வந்து இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போடணும்னு சொல்லி அந்த அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது வந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா எண்ணெயில் வதங்க விடணும் அந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலாவும் பிரியாணி மசாலாவும் வந்து நல்லா வதங்கணும் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கினதுக்கு அடுத்து ஒரு கால் கிலோ சிக்கன் வந்து நான் உள்ளே சேர்க்குறேன் கால் கிலோ அரிசிக்கு கால் கிலோ சிக்கன் அந்த கணக்குங்க ஸோ ரிமைனிங் கால் கிலோ சிக்கன் வந்து அடுத்த பேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வதங்கி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் கொஞ்சமாக வந்து தயிர் ஊற்றி இந்த தயிர் எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா ஜூஸியாகவும் டென்டராகவும் இருக்கிறதுக்காக தான் அதை வந்து நம்ம சேர்க்குறோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கன் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலா வந்து பேர்ன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் சும்மா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தண்ணி ஊற்றினேன் அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரிசி நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேங்க ஸோ அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரைஸ் போட்டதுக்கு அடுத்து ரொம்ப கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா ரைஸ் வந்து உடஞ்சிடும் ஸோ அடியிலையும் பிடிக்காத அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா கீழே பாட்டமையும் வந்து நல்லா எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றினேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஏன்னா இது ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசியை அதனால தான் கம்மியாக ஊற்றுனேன் இன்கேஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு ஊறலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றுங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு உரப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம்
உப்பு வந்து கொஞ்சமாக வந்து கரிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து அந்த ரைஸோட கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு சாப்பிடும்போது ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா குக்கரை மூடி நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் குக்கரை நல்லா மூடி விட்டு விசில் போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கு அடுத்து ப்ரெஷர் அடங்கின உடனே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா ப்ரெஷரும் அடங்கிருச்சு பிரியாணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட் செம்மையாக இருந்ததுங்க அன்றைக்கி எனக்கு இன்னே கூட சாப்பிடணும் போல் இருக்குது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அதை பாருங்கள் அரிசி ஒன்று கூட உடையலை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ அடியிலையும் பாருங்கள் இத்தனை கூட அடியும் பிடிக்கவே இல்லை நல்லா இருந்துச்சுங்க சிக்கனும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருந்தது நல்லா குக்காக இருந்தது சிக்கனும் வந்து நல்ல மசாலாவும் உள்ளே இறங்கியிருந்ததுங்க இதை நான் வந்து சர்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பேட்சு நான் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்தது பண்ணும் போது காமிக்கிறேங்க இப்போ அடுத்த பேட்சும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்திருக்கு அது வரைக்கும் பண்ணியாச்சு இதையும் மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் நான் விட போகிறேன் பிரியாணி வந்து ரெண்டு டைம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்களா அதுதாங்க இது செகண்ட் டைம் வந்து நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பண்ணலை உங்களுக்கு சொல்லலை அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதையும் ரெண்டு வசில் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அடுத்து ப்ரெஷரும் அடங்கிருச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுவும் நல்ல ஒரு அரிசி கூட உடையாமல் சூப்பராக வந்திருந்தது சிக்கனும் நல்லா குக் ஆகி அடியில் இத்தனை கூட பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப ஜூஸியாக இருந்துச்சு சிக்கன் வந்து ரைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடையலை ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருந்தது பிரியாணி ஸோ ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு தம்ஸ் அப் ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொண்டக்கடலை பிரியாணி தாங்க பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு குக்கரில் நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் கொண்டக்கடலை ஒரு கப் எடுத்துருந்தேன்ல அதுக்கு ஒன்னே கால் கப் நான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் கொஞ்சமாக நெய்யும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நெய் மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து எண்ணெய் மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரிங்க ஸோ வந்து நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது நல்லா காயட்டும் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் கரம் மசாலா ஸ்டார் அனாசிஸ் அடுத்து வந்து கிராம்பு ஏலக்காய் பட்டை பிரியாணி இலை இதெல்லாமே வந்து நான் உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வந்து நெய்யில் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கும் போதே ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சோம்பு உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துருக்கலாம் சேர்த்து சேர்த்துக்கிடலாம் என் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா அப்படி உதுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போனா சீக்கிரத்தில் வந்து வதங்கிடும் அதுக்காக தான் மொத்தமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வதங்க லேட் ஆகும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண விடலாம் அப்போ தான் வந்து இந்த கொண்டக்கடலை பிரியாணியும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ நல்ல கோல்டன் கலரில் வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் நல் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணுங்க எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் அது கூட வந்து நல்லா போனதுக்கு அடுத்து ரெண்டு தக்காளியை வந்து நான் குட்டி குட்டியாக நான் அறிக்கி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட நம்ம வந்து புதினா கொத்தமல்லியும் உள்ளே சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் ஆகணும் அந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அடுத்து நம்ம மசால்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் என்னென்ன மசாலாலாம் போட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடையில் கிடைக்கும் சன்னா மசால் பவுடர் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தேன் ஸோ சன்னா மசாலா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை மேங்கோ பவுடர் அதாவது மேங்கோ வந்து 
காய வச்சு அதை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுவும் உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் ட்ரை மேங்கோ பவுடர் ஸோ அதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது நல்ல எண்ணெயில் நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க இந்த கொண்டை கடலையை வந்து தண்ணியை எடுத்துட்டு நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம தயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதை நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த மசாலாவோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகி வரணும் நல்லா பிளெண்ட் ஆனதுக்கடுத்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க ரைஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ அதையும் உள்ளே சேர்த்து அரிசி உடையாத அளவுக்கு நல்ல மெதுவாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்ச தண்ணியை தூர ஊற்றாமல் அந்த தண்ணியே வந்து எவ்வளோ இருக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் இப்போ ஒன்றே கால் கப்பு வந்து நான் ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒன்றே கால் கப்பு வந்து தண்ணி ஊற்றுறேன் ஸோ இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் உப்பு உரப்பு எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ உப்பு உரப்பு பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் எனக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உப்பு வந்து பத்தலை ஸோ அதனால் வந்து நான் உப்பு ஆட் பண்ணேன் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம கொண்டக்கடலை வேகும் போதும் கூட நம்ம உப்பு போட்டோம் அதனால தான் நான் லாஸ்ட்டாக உப்பு சேர்க்குறேன் உப்பு லைட்டாக கரிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த ரைஸில் வந்து கடைசியாக உள்ளே சேரும் ஸோ இதை மூடி போட்டு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வேக விட போகிறேன் அது வேகிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சைடில் ரைத்தா வந்து நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ அதை நான் மூடி போட போகிறேன் ஸோ இப்போ அதை மூடி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட விட்டுடலாம் இது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ரைத்தா ரெடி பண்ணிடுவோம் ஸோ நான் ஆனியன் ரைத்தா ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆனியனை வந்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கருவேப்பில கொத்தமல்லி இதை கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வந்து அது வந்து குட்டி குட்டியாக நான் அறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறது கூட கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கையிலே வந்து நல்லா அந்த பச்சை மிளகாய் அந்த உப்பு எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம தயிர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் உள்ளே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது தண்ணி சேர்க்காமல் இருந்திங்கன்னா தான் அந்த வந்து ரைத்தா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதை சர்வ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரைத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சைமல்டைனியஸாக வந்து ப்ரெஷரும் அடங்கிருச்சு எனக்கு அந்த விசில் வந்து கொண்டக்கடலை பிரியாணிக்கு ஸோ அதுவும் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கொண்டக்கடலை மசியலை ரைஸும் வந்து கொலையலை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சாப்பாடு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியான கொண்டக்கடலை பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒயிட் ரைஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கப்பு ஒயிட் ரைஸுங்க நான் அதை ஊற வைக்கலை அதனால் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஒரு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நான் வந்து இதில் பாதி உப்பு தான் போடுவேன் ஃபுல் உப்பு போட மாட்டேன் ரைஸில் பாதி உப்பு போட்டுட்டு நான் அது மூடி ஒரு நாலு விசில் வந்து விடுற வரைக்கும் வேக வச்சுருந்தேன் நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சிக்கன் பிரியாணி கொண்டக்கடலை பிரியாணி ஒயிட் ரைஸ் ரசம் அடுத்து சிக்கன் கிரேவி ஆனியன் ரைத்தா கேபேஜ் கேரட் பொரியல் வத்த குழம்பு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெசர்ட் வந்து மேங்கோ ஸ்ரீகாந்த் இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நாங்கள் மதியம் நல்லா சாப்பிட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து கேக் கட் பண்ணோங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும
Happy New Year! ஸோ இதில் என் பையன் கௌதம் சாய் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு வந்து ஆஃபியா ஸோ அவங்க மூணு பேருமே வந்து கைக்கு வெட்டினாங்க என்னோடய பொண்ணு மகத்தி வந்து இல்லை ஸோ அவள் தூங்கிட்டு இருந்தா அப்போ போது கேக் வெட்டும் போது அடுத்து வந்து நாங்கள் எல்லோரும் அந்த கேக்கை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து பச்சி சுட்டு அடுத்த டீ போட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஸோ இப்போ பச்சிக்கு வந்து நான் பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் வந்து நார்மலாக வந்து வாழைக்காய் பச்சி நம்ம வந்து இது தான் பண்ணுவோம் நான் இன்றைக்கி வந்து கேப்சிகமில் வந்து பச்சி பண்ணிடுறேன் ஸோ வந்து டீ ஒரு சைடு வந்து போட்டுட்ருக்கேன் எண்ணெய் ஒரு சைடு காஞ்சிட்ருக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிட்டு ஸோ அப்போ நாம் வந்து அந்த ரிங் ரிங்காக நான் கட் பண்ணியிருக்க கேப்சிகமை வந்து நான் பேட்டரியில் முக்கி இந்த மாதிரி ஆயிலில் வந்து போட்டதுக்கு அடுத்து நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்தேன் இது ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு வெளியில் உள்ளே வந்து ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கேப்சிகம் வந்து ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது பசங்கள் வந்து சாப்பிட்லன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன கலர் கேப்சிகம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த டீயோட இந்த பச்சையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச